ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு குக் வித் தாரா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சாப்பாடு அரிசியை வச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம கார்னிஷ் பண்ண ஆனியன்ஸை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனில் ஆயிலும் கீயும் ஆட் பண்ணி ஆனியன்ஸை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஆரங்க ஆனியன்ஸ் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனால் அதை எடுத்து சைடில் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு மிக்சியில் ஒரு ஆனியன் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கிரீன் சில்லியை நீட்டாக வெட்டி கட் பண் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரக பொடி ஜீரக பொடியாக இருந்தாலும் ஓகே ஜீரகம் இருந்தாலும் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஹாஃப் கால் கேஜிக்கு சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன் அந்த சிக்கன் கூட நான் பொறிச்சு வச்சுருந்த ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மிக்சரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கேஷஸ் எடுத்து அதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க கேஷஸ் நல்லா அரைஞ்சிச்சு அந்த மசாலா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கூட கேஷு கேஷு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா கோழிலையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அதை ஒரு ஒரு மணி நேரம் மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போது ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனோனும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சாப்பாடு இலை எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் நல்ல ஸ்மெல் வரும் இது கூட மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நாலு ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி இதை நல்லா வறுத்து விடுங்க ஆனியன்ஸ் நல்லா வதக்கணும் ஆனியன்ஸ் நல்லா வதக்கினால தான் சாப்பாடு சூப்பராக வரும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ பாருங்க ஆனியன்ஸ் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அதோட வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்ட பிறகு அது கூட ரெண்டு டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்துச்சு வதங்கி வந்த பிறகு புதினா எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே நல்லா வதங்கி வரட்டும் எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்த பிறகு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிவிடுங்க நல்லா வதங்கின பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரம் கம்மியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி காரம் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம்
பாருங்கள் நான் மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துடுச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதெல்லாம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வரட்டும் நல்லா வதங்கி வந்த பிறகு நான் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் நெய் வந்து ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணாம்னா ஆட் பண்ண வேணாம் அது ஆப்ஷனல் தான் பாருங்கள் நல்ல மசாலா ஃப்ரை ஆகி குக் ஆகி வருது நல்லா குக் ஆகி வர வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் நல்லா குக் ஆகி வந்த பிறகு நம்ம எடுத்துருக்க அரிசி அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் த்ரீ கப்ஸ் அரிசி எடுக்கிறதுனால சிக்ஸ் கப்ஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ சாரணார சாப்பாடு அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் மசாலா நல்லா ரெடியாக இருக்குது இப்போ இந்த மசாலா கூட நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு அரிசி எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ சாப்பாடு அரிசி ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் சாப்பாடு நல்லா குக் ஆகி வரட்டும் நல்லா குக் ஆகி வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம தம்மில் போடலாம் நம்மளை போடுறதுக்கு மேலே வெயிட் வச்சாலும் ஓகே மேலே வந்து தண்ணி வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு லிட்டுக்கு மேலே அதை வைங்க இல்லைனா கீழே ஒரு பேன் வச்சு அது தம்மில் வைங்க ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் தம்மில் இருக்கட்டும் இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான பிரியாணி ரெடியாக இருக்குதுன்னு வெறும் சாப்பாடு அரிசி வச்சு இவ்வளோ சூப்பரான பிரியாணி பண்ணலாம் இப்போ இதை நல்லா சூட சூட டேஸ்டியாக சாப்பிட்லாம் அதுக்கு சர்வ் பண்ணலாம் ரைத்தா கூட செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்